kuna kuna mtu ambaye inawezekana anafikiri kwamba Lazaro mimi nataka nianze biashara. Na kuna mwingine pia anakuambia kwamba kuna biashara ambazo nimezianzisha nyingi sana lakini zile biashara mwisho siku zimekufa. Nimeanzisha biashara ya kwanza imekufa, nimeanzisha biashara ya pili imekufa. Nimeanzisha biashara tena ya nne imekufa. Hivi ni kwa sababu gani kitu kama hicho ambacho watu wengi sana wana experience katika maisha yao kinazidi kutokea pia kwa watu wengine ambao unakuta tayari walishasikiliza historia za watu wengine kuhusu biashara zao kufa. Na inawezekana pia kuna wengine wamejifunza kwa watu wengine waka, wakafanya biashara zao pia lakini mwisho siku biashara zao pia hazijafika mbali. Nisirikie na imejificha hapo. Kwa ni kwa sababu gani mtu unaweza kuanzia biashara inakufa, unaanzia biashara nyingine pia inakufa, unaanzisha na biashara nyingine inakufa ni kwa sababu gani kitu kama hiki kinatokea watu kinatokea kwa watu wengi sana. Inawezekana pia wewe ambaye unantazama siku ya leo ni kitu ambacho kinakutokea kila siku unaanzisha biashara hii inakufa. Unaanzisha biashara hii inakufa. Unasema ngoja nianzishe chanzo kingine cha, cha, cha kipato biashara fulani inakufa. Ni kwa sababu gani? Sasa leo hii nataka uwe makini kwa sababu nataka ndio kufungua. Uweze kujua ni kwa sababu gani unaanzisha biashara mbili na zinakufa zote au unaanzisha biashara mbili na katika biashara mbili moja inakufa na inakupa hasara katika fedha au mtaji uliokuwa nao. Na kitu hicho ambacho nataka kuelekeza ni kinahusiana na muda. Muda ndo kila kitu. Muda ndo kila biashara bila muda hawezi kuifanya vizuri. Chochote kile duniani ambacho kinaendelea ni kwa sababu ya kwenda vizuri na muda. Na chochote kile duniani ambacho hakiendelei ni kwenda tofauti na muda. Sasa hata wewe inawezekana unaanzisha biashara zinakufa kwa sababu ninda tofauti na muda. Na unaendaje tofauti na muda? Nataka nikupe mfano huu wa Masai 24. Kwamba kila moja duniani na Masai 24. Lakini matumizi yetu ya Masai 24 ndio ambayo yanaweza katabiri mtu huyu anaweza kafanikiwa katika biashara hii au hawezi kufanikiwa. Ndani ya Masai 24 yanaweza kaeleza mtu huyu anaweza kafanikiwa katika biashara mpya aliweza kuianzisha au hapana. Kivipi? Inaweza katika shughuli zako za kila siku katika masaa 24 unakuwa na masaa sita kwa ajili ya kulala. Hiyo ni given kwamba unajua kabisa mimi katika masaa 24 na masaa sita kwa ajili ya kulala. Katika masaa 24 pia unajua kwamba kabisa una masaa nane ambayo ni kwa ajili ya kufanya shughuli fulani za kiofisi ni kama umeajiriwa au kama ni umeanzisha biashara fulani unajua kabisa masaa nane ni kwa ajili ya kufanya hizi biashara fulani au kama ni mwanafunzi unajua ni masaa kwa darasani. Ukijumlisha sita masaa sita kulala na masaa nane ya kufanya shughuli zako binafsi au ni biashara fulani au ni huko kazini tunapata ni masaa 18 tunabaki na masaa kumi. Katika ile masaa kumi, ukiangalia kuna masaa tena mengine kama masaa manne na utichukulie ni kama masaa sita. Masaa sita yale ni kwa ajili ya kufanya shughuli zako binafsi kama ni nyumbani kama kuna assignment au kama kuna kitu ambacho unataka kufanya ambacho kinahusiana na mambo ofisini ni masaa sita ambayo unayatumia hayo. Lakini ukipiga mahesabu kwamba kulikuwa kuna masaa sita ya kulala masaa nane ambao tusema ni kwa ajili ya kufanya shughuli ambazo za kiofisi na tulikuwa na masaa ku, masa 14 jumuisha tena na masaa mengine sita ambayo ni shughuli zingine za nyumbani tulikuwa tuna, na masaa 20 tunabakiwa na masaa manne. sasa katika ile masaa manne, ndo kitu ambacho mtu anataka kuweza kuangalia naweza nikafanya fursa gani ambaye nitakava masaa yangu manne ambayo yako free sasa hapa nimekupa ni mfano wa masaa manne, tu kuna wengine ambao wanakuta mpaka wana masaa nane free na hawajui cha kufanya wana, wanafanya nini na katika ile masaa nane unakuta una, una mtu anafanya vitu ambavyo ni vya ovyo, kuperuzi katika mitandao ya kijamii, kupiga umbea na wenzake, kufanya shughuli ambazo hazimuingizi chochote katika maisha yake. Sasa kitu ambacho tunakikosea ni kwamba katika ile masaa free ambayo tunakuwa nayo, siku zote ni kwamba aidha ni mtu anatafuta shughuli ambayo inazidi ile masaa ule kwa nayo free. Kama ni masaa sita au kama ni masaa nane, tuchukue nafasi tu ni kama masaa sita ambayo ni free unakuwa nayo katika masaa yako 24 unakuta mtu unachagua una fursa ambaye inakuhitaji wewe na masaa kumi. mwisho siku ukifanya hiyo fursa lazima uweze kwa kwa sababu wewe na masaa sita na fursa inayokuhitaji masaa kumi kuweza kuitenda hawezi ukafanikiwa mtu mwingine na masaa sita ambayo ni free anatafuta fursa ambaye inahitaji masaa nane. mwisho wa siku hawezi kufanikiwa katika hiyo fursa kwa sababu unapishana na muda wa ile fursa ninavyokuhitaji kuweza kuitenda kwa ukiangalia kwa concept ya namna ni kwamba ukitaka kutafuta fursa ni lazima ukae chini uweze kujitafakari kwa kuangalia muda wako. Muda kulala ni masaa mangapi? Muda wa kazi zako za, 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 za kama ni ofisini au kama ni umeajiriwa kazi unatumia masaa mangapi? Nyumbani pia unatumia masaa mangapi? Unabakiwa na masaa mangapi pia? 
Yale masaa ambayo unabakiwa ni free inabidi uangalie fursa ambayo itafit katika ile masaa free masaa ambayo unakuwa nayo ambayo ni free. Na kisha kwamba katika ile masaa ambayo ni anabaki fursa ambayo inachagua asizidi yale masaa ambayo ni, ni, ni muda kwa wa ziada ambayo unakuwa nao. Sasa watu wengi wanaweza wanaweza kasingiza mimi sina muda wa ziada kwa sababu kuchukua fursa nyingine mimi na biashara fensi siwezi nikaanzia biashara nyingine lakini licha kwamba una biashara nyingine ni masaa gani free ambayo unakuwa nayo unaperuzi mitanda kijamii unaangalia udaku kwa nini ule muda usitumie katika kuanzisha biashara unatumia muda kwa nini upige ombea na wenzako kwa nini usitumie ule muda kwa usave kwa ajili ya biashara Unatumia muda fulani kwa ajili ufanye kitu ambacho hakina maana yote. Kwa nini usitumie muda kwa save kwa katika free time yako kuweza kuangalia fursa gani ambazo zaka fit katika masaa yako. Kwa kitu ambacho huwa tuna fail sana sana. Either una, una, unaanza biashara fulani inafanikiwa unaanzia biashara nyingine inakufa ni kwa sababu hatuangali free time ambayo tunayo. Hatuangali muda tuliokuwa nayo na tukaangalia fursa ambazo zaka fit katika muda tuliokuwa nayo. Sio kama unanipata hapo. Kwa kitu kikubwa ambacho tunataka kuzingatia ni kuangalia muda uliokuwa nao katika masaa yako 24 matumizi yako yakoje kwa sababu usipoweza kuzingatia kitu, kitu kama hichi hauwezi kufanikiwa au hauwezi kuongeza vyanzo vingine vya mapato na ukaangalia hata matajiri wengine wakubwa duniani kitu ambacho wanakifanya au fursa ambazo wanazianzisha ni wanaangalia pia muda uliokuwa nao kwa sababu unavyokosa free time au unavyokuwa na free time alafu ile free time ukatafuta ukatafuta fursa mbona ukuta ni iko zaidi ya muda uliokuwa na hauwezi kufanikiwa matajiri sana sana kitu ambacho wanakifanya kuweza kuangalia kama wanaongeza fursa nyingine unaangalia muda uliokuwa nao hata kama wameajiri watu lakini wanaangalia tu ni majiri watu sawa lakini je mimi nakuwa na muda gani ambao unaweza kunisaidia mimi kuweza kuangalia biashara yangu je muda mwingi nitakuwa niko nje sana na kitu ambacho nitakianzisha au kutokana na timetable ambayo nilikuwa nao je muda fulani nikiwa nao ambaye niko free naweza nikaangalia kitu ambacho nimeweza kuanzisha kwa sababu Usiwe kajidanganya kwamba kwa, kwa sababu nina fedha ngoja niajiri watu waweze kuniangalizia biashara yangu mimi ni siwepo. Hicho kitu hakiwezi kukusaidia biashara ambayo mwanzo wewe kufanikiwa. Ni lazima pia uwepo wako unahitaji katika kitu ambacho utaweza kuanzisha. Kwa ni lazima uzingatie katika muda uliokuwa nao uangalie unaweza kufit namna gani katika fursa fulani au fursa fulani inaweza kufit namna gani katika muda wako wa ziada uliokuwa nao. Mimi naitwa Lazaro Samuel. Ni mwandishi wa vitabu, kocha maisha na mshauri. Kufikia hapa kwa siku ya leo naomba mtokea wakati mwema na Mungu akubariki.